Hey guys, good day sa, uh, sa lahat ng dako ng mundo. So, uh, here is Coach Kiko again. Okay, uh, coming back to you from from Canada. Okay, so uh, this is gonna be the part two doon po sa diniscuss ko yesterday kung paano po makapunta ng Canada. So, yung title po nito is How to Go to Canada. At okay yan naman o ha. Paano makapunta ng Canada? Okay, pero bago ang lahat, please parang awan nyo na, subscribe na po kayo sa channel ko. Uh, click nyo lang po yung subscribe button below. Okay? Diyan po, sa bandang kanan. Sige, pakipress na lang po. Okay, antayin ko kayo. Ayan, sige, press. Okay, good. Tapos na. Okay. And then, pakiclick na rin po yung, ano, yung bell notification para, ano, para updated kayo sa mga videos na mga magagandang videos na na-upload ko na very informative po. Okay, yan. So, okay na po. Okay, thank you. So, tuloy na natin. Okay, so again, uh, disclaimer lang po. Hindi po ako uh, immigration consultant. Hindi rin po ako uh, employment agency or something na nagpapapunta po ng tao dito sa Canada. So, ako po ay nagsishare lamang po ng mga options kung Paano po kayo makapunta ng Canada para kahit pa paano ay makatulong din po ako sa sa ating mga kababayan ng kahit na mga napakaliit na bagay lang po. Okay? And again, wala po akong script na sinusundan. Okay? Ito po ay nagaling lang po sa sa isip ko sa pagbabasa ko, okay, ng ng immigration um ng Canada Immigration website. So, maari po yung ibang Uh, information na hindi na updated pero andun pa rin po yung sense yung pinaka body yung pinak ng, ng, ng message ko or ng information okay? isa lang po akong hamak na negosyante dito sa sa, sa Canada um, specifically uh, online business at isa rin po akong retired na empleyado so kung kayo po yung naghahanap ng online business, sabihin nyo lang po ako kaya i-message nyo lang ako kaya naman ilalagay ko sa baba yung link ko kung gusto nyo po yung matutong magkaroon ng online business. Anyway, tuloy po natin yung discussions natin. Pasensya na, medyo may naghihilig po kasi yung aking ano, son is nap time niya. So again, this is part 2 po. Ilagay ko lang po sa description below yung part 1 para kung na-miss nyo po. Ang, ang tinakil ko po doon sa part 1 ay um, kung paano makapunta ng Canada kung ikaw ay may halimbawa meron kang anak permanent residence ka I mean, yung anak mo, permanent residence po sa Canada at gusto mo makapunta dito is pwede po ang tourist po. So, sa may regular tourist, meron din pong super visa para sa mga magulang o kaya grandparents po ng mga permanent resident o kaya Canadian citizen. Yun. So, for more information, basahin nyo na lang po yung website po ng Canada and ilalagay ko na lang po din sa description below yung link nila. Okay. So, and another thing na tinakil ko is kung ikaw ay professional po at uh, gusto mo magpunta ng Canada, so may mga qualifications po. Ang isa sa inano ko doon is provincial nominee. Ibig sabihin pupunta ka sa province, inanominee ka ng probinsya mo, okay, or ng kaibigan mo, or ng kamag-anak mo. Punta ka sa province, mag-stay ka sa province na yun for, five, for several years at pwede ka nating lumipat sa ibang province kapag gusto mo. So, ngayon naman, ay itakil natin yung Uh, federal. Okay, yung isa kasi provincial, ibig sabihin doon ka mamupunta sa province na mag-nominate sa iyo. Mag-nominate sa iyo. Ito naman federal. Pag sinabi natin federal, kahit sa ang probinsya ka ng Canada, pwede kang magpunta kapag na-approve ka na. So ito naman kailangan mo ring maging professional. Tinitingnan nila din dito yung skilled worker. Okay? So yung skills mo. So hindi porket sinabing skilled uh, kasi pag pag narinig natin yung skilled baka inisip natin, mason, karpentero, hindi lang po yon So, dyan po sa website ng Canada, may nakalagay po dyan ng mga NOC. Ang NOC ay nandun po yung mga listahan ng mga trabaho considered na, na skilled uh, workers. So, isa na po rito kapag nabawa, manager ka ng, ng isang food chain. So, considered ka po sa mga skilled or supervisor ka. Ganon. So, yun po. So, ang kaibahan lang ng, ng federal sa provincial nominee is pagdating mo is kahit saan ka magpunta and then of course may mga scoring din po yan sama na dyan yung educational attainment mo yung work experience mo yung edad mo tapos yung show money mo yun tapos pag na-approve ka na 
okay ka na pumasok ng Canada, paglapag mo, permanent resident ka na ng Canada, so, pero pipili ka, na, pipili ka ng, pwede ka na pumili kung saan ang province mo gusto. Yun, so, kung may kakilala ka naman, pwede ka rin doon mismo sa, ano, sa kanila. Ayun, so, medyo na rin to, medyo uh, competition din to, meron din sila tinatawag na express entry, na kapag kailangan-kailangan ka na talaga nila is, Pwede ka makaalis po, express entry in 6 months time, makapunta ka na ng Canada. Okay? So, yun po. So, federal po ang tawag doon. Okay. Ngayon, may mga... Doon sa website, minsan naglalagay sila kung may mga kailangan... Mayroon silang mga urgent na na skilled worker na kailangan. Minsan, ano, butcher. Naging taga-katay ka ng mga ano, taga-hiwa. Ganon. Taga-katay ka ng mga baboy or baka. Yun. Minsan naman, baker. Yun. Baker, so mabilis din po yan So gain ka lang experience And then, kailangan din ng IELTS niyan Or educational, yung, ano, yung international English language test Okay Tapos um, Ang isa pa sa mga Pwede kang pumunta ng Paraan, paano ka makapunta ng Canada Ay uh, student So student Okay um, Oh, saglit Huwag muna natin pag-usapan yung student Siguro kung, may cash, kung magkakasya pa itong video na to Pag-usapan natin yung Ano muna um, Working visa okay. So working visa Kung halimbawa ayaw mong dumaan sa provincial nominee Ang provincial nominee kasi O kaya naman yung federal okay. so, Diretso ano ka na Diretso permanent residence ka na mag ka na lang ng 3 years Pwede ka na mag-apply ng citizenship The other one is working visa Meron silang tinatawag dito, depende sa province. Hindi lahat ng province, province ay may ganitong offer. Okay? Meron silang tinatawag na LMIA or LAMIA kung tawagin. So ito yung halimbawa itong employer na to ay walang makuhang empleyado within Canada. So ang, ang option nila is mag outsource sila, kukuha sila sa, sa ibang bansa. Particularly Philippines, halimbawa. So kung mostly dito na namimit ko na nag-working visa is yung mga mga service crew kung tawagin sa atin sa ano sa sa Philippines. So diyan sa Philippines mayroong may, mong, may mga iba't ibang agency diyan na pwede kanilang ano na pwede kanilang tulungan, okay? So pagdating mo dito, working visa ka. So mag mag-work ka let's say sa food chain, let's say sa sa McDonald's, o kaya sa Tim Hortons, 'yon, sa coffee shop dito sa ano sa Canada. And then after after few years or I think, I'm just not sure ha, kung ilang taon, siguro mga 2 years or, or more, pwede ka na mag-apply or pwede ka na nilang i-sponsor para malakad mo na yung pagiging permanent resident mo. Okay? So ngayon, kapag resident ka na, edi, bibilang ka na lang ng tatlong taon para maging citizen ka. So medyo mas mahaba ito ng konti kasi, ano, uh, kasi darating ka as working uh, permit. Yun nga lang, Hindi mo na kinakailangan ng show money nito kapag ano kapag kapag pupunta ka dito. Alright? So meron din sila mga tinatawag na na Atlantic Atlantic Initiative or Atlantic Pilot kung tawagin na mapupunta ka dito sa Atlantic part ng ng Canada kagaya ng Nova Scotia. Ayun, sa so bandang pag tiningnan niyo po yung mapa ng Canada sa bandang kanan, do ka mapupunta sa mga sa mga provinces na yon. So uh Iba naman yon parang nominee, parang nominee program din yon pero pagdating mo, parang tinutulungan ka na ng employer mo. So ito yung mga employer na, nag, na nagpa-participate sa Atlantic Pilot na ano na program. Pagdating mo, may trabaho ka na, pero PPR ka na rin. Ayun. So mas maliit ang show money nito. Okay? So at hindi mo kinakailangan ng kamagana. Ang kailangan mo lang employer. Ayun. So Atlantic Pilot po yung tawag doon. So basahin niyo na lang po sa sa CIC, okay, sa website ng ano ng Canada. Alright, So 'yun, meron namang iba na nagpupunta rito as ano as working permit yung nagco-cross country. Ito yung pinaka ano to, pinaka sikat din to eh. Cross country sila. So um uh, yung iba nagpupunta ng Hong Kong muna. Hong Kong nagiging domestic helper doon. Okay naman caregiver doon, tapos doon sila nakakahanap ng agency. O kaya habang nandun sila, naghahanap sila ng employer. So, yung iba doon, nakakaalis after or bago matapos yung kontrata nila sa Hong Kong, nakakapunta na sila ng Canada. Nagkakaroon sila ng employer dito. Alimbawa, nani sila dito. O kaya naman, caregiver sila na matanda. So, stay in sila. Yun. 
and then after maybe two years or yeah or so um mag-apply sila ng ano ng permanent residency okay kasi kasi uh, meron silang employer ayon so yung iba naman pinapakawalan ng ibang employer hahanap na lang ng panibagong employer so para makapag ano para makapag tuloy-tuloy ng trabaho at makapag-apply ng permanent residency so yun so medyo ano rin to parang kagaya nung service crew sa coffee shop kasi mag-aantay ka muna ng ilang years bago ka makapag-apply ng ano ng permanent residency pero either way maganda po so depende na lang sa inyo kung ano yung experience nyo yun so kung gusto mo kung nasa food industry ka pwede kang pwede kang mag-apply hanap ka ng agency diyan okay depende itong rules na to nagbabago-bago pala ito minsan ang Canada magi-stop minsan naman magtutuloy yun so so yun so kung caregiver ka abroad uh, pwede kang maghanap diyan ng ano ng agency who knows di ba yung iba diyan in just a matter of few months nakakahanap ng employer na kaalis na pag cross country puntang Canada so marami po akong kakilala na ganun yung ganun yung ginawa okay Next, meron naman itong iba naman sa mga may pera. Yan, kung meron kang pera, can afford kayo diyan sa Philippines ang ito isa sa mga pinakamabilis, student visa. Okay? Mabilis makarating papuntang Canada kapag student visa ka. Uh, medyo matagal nga lang maging permanent resident. Okay, pero mabilis makarating. Paano? So kung may pera ka, afford mong mag-enroll dito sa Canada. Pwede kang humanap ng ano ng agency na makakatulong sa iyo. O kaya naman, pwede kang mag do it yourself na lang. Kay marami pong Facebook group na na mga na mga na mga DIY kung tawagin. Sila sila ay naglalakad lang, hahanap sila ng schools and then everything. So sundan niyo na lang yung website tapos uh, yon para makapapano nga ba mag, maging maging student dito. Pagdating dito, kapag student ka na, um, pwede ka na rin maghanap ng work as part-time. So, I believe 20 hours ka lang allowed mag-work sa loob ng isang linggo kapag sudyante ka. Pero kapag within campus ata, uh, pwede kang full-time. Ayun. So, pag nag-graduate ka, halimbawa, 2 years yung course na, na kinuha mo, bibigyan ka nila ng 2 years ule mag apply ka ng 2 years na post-secondary uh, yata yun. Or like, work ano uh, visa na halimbawa kung 2 years ang kinuha mong kurso bibigyan ka nila ng 2 years para maghanap ng trabaho na related doon sa natapos mo. Kung 4 years naman yung inaral mo meron kang 4 years para maghanap ng trabaho um, na related din and then after that kapag nakapag work ka na maybe 6 months pwede ka na mag apply ng permanent residency mo kagandahan doon, priority ka na kasi within, nasa Canada ka na, nasa loob ka na ng Canada. So medyo magastos nga lang to, yung iba na nakausap ko is um, nagbibenta pa sila ng properties like condo, kotse, para pang ano, para pang tuition. So meron namang iba na kausap ko na couple sila nagpunta sa Canada, yung isa ay uh, student, pero yung isa na grant ng open work permit, tapos kasama rin nila yung anak nila. Yun. So Kapag gano'n na nangyari, napakaswerte kasi yung isa pwede magtrabaho as full-time tapos ikaw nag-aaral ka tapos nag-trabaho ka rin as part-time. So again, makatulong na rin yun para sa tuition fee mo. Kasi medyo mahal ang tuition fee dito. I think kayang umabot ng 10,000 or more sa loob ng isang taon. Yun. Pero yung 10,000 na yan, parang mga 5 months, 6 months mong mga 5 months mong sweldo kapag full-time ka. So maganda kapag gano'n yung nangyari, yung kayong mag-asawa tapos yung babae yung nag-aaral tapos yung lalaki yung, yung full time uh, na nagtatrabaho tapos tuloy-tuloy na rin yon pwede na mag-apply na rin ng ano no? permanent residency dito sa dito sa Canada ayun so ang working ang student kahit saan ka pwedeng magano pwedeng mag magpunta yon so again hanap lang kayo ng ano kung hindi niyo kaya magayos ng sarili niyo hanap lang kayo ng agency na mapagkakatiwalaan yung hindi yung may scam kayo yung pera-pera ganoon so actually ako nag-host ako ng ano ng ng international student nung, nung mga nakaraang ano hininto ko siya nung last year kasi uh, lumalaki na yung family ko hindi ko na kayang magano mag uh, magkaroon ng student sa bahay so marami akong mga ano high school lang ito may mga German may Mexican Ang pinakahuli ko is Chinese. Okay? Um, nag-isa lang siyang anak pero 
gusto niyang manirahan na dito sa Canada 16 years old pa lang siya ayaw na bumalik ng China so grade 11 uh, grade 10 lang siya nung nagpunta rito so ang ginawa niya ay ay ayun, after nung one year na ano niya na student visa student permit niya ni renew niya yon so na extend nga siya nang tumira sa bahay yon so okay lang kasi may bayad naman kami sa tax free siya binabayaran kami ng ng school dahil sa pagpapatira namin sa kanya sa isang kwarto and then uh, ayun so na extend niya yon tapos pinaalis na lang namin nung Sabi namin sa school na mag stop na kami kasi nagbuntis si Mrs. Mga anak si Mrs. So, yun. And then, since wala na siyang planong bumalik ng China, ang ginawa niya, nag-apply ulit siya ng... Nag-graduate siya ng high school pero nag-apply siya ng, ng, ano, ng another student visa extension para naman sa college. Yun. So, ngayon nag-aaral siya ng aircraft mechanic ata. Uh, so, two years ata yun yung pag-aaralan niya. So, naka one year na siya so sinotext ko pa minsan-minsan and then hopefully after a year is a graduate na siya makapaghanap na siya ng trabaho sa ano sa airlines and then and then maging permanent resident siya so yung isa sa mga option kapag ano ka kapag medyo mapera ka okay so um, ano pa ba uh, meron pa mga ibang ano diyan meron pa mga ibang option diyan na pwede kong i-share sa inyo okay so pero bago yan, uh, itutuloy ko na lang yon sa sa next video ko siguro. So pero please um, ano uh, parang awan yun na mag-subscribe kayo sa channel ko para updated kayo sa mga sa mga videos ko ng buhay about Canada. Marami po akong isi-share na mga informative uh, videos sa inyo. So um, ito po straight from the heart, straight from my mind. Hindi ko po gagamitan ng ano ng ng script. Okay? So, kung ano po yung mga nalalaman ko na yung totoo lang po. Okay? So, please subscribe na lang po kayo. Uh, pindutin nyo lang po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. At saka, hit nyo na rin yung notification bell. So, kung may kaibigan kayo or kamag-anak kayo na gusto nyo makapunta ng Canada, maybe itong video na to makapagdagdag ng, ano, ng knowledge or encouragement sa kanila. Pakishare na lang po. Okay? Ayun, so maraming maraming salamat po sa panonood until my next video po, mag-upload uli ako sa inyo. So yun, have a nice day everyone. Good luck po sa mga mag-a-apply papuntang Canada. Bye-bye.